அழகான மார்னிங் தமிழ் நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்கள் சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் சென்ற முறை நம் ஹார்ட் அட்டாக்கை பற்றி விரைவாக பேசணும் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து என்ன செய்யணும் எப்படி உதவி செய்யணுங்கிறது பேசணும் இப்போ ஒன்று ஒரு முக்கியமான ஒரு சப்ஜெக்ட் விஷயமா உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பிளட் ப்ரெஷர் இது நிறைய பேருக்கு பழக்கப்பட்ட ஒரு வார்த்தையாக போயிடுச்சு எங்கேயோ அபூர்வமாக இருந்த ஒரு வியாதி இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே பரவி போயிடுச்சு வீட்டுக்கு ஒருத்தங்க ரெண்டு பேர் தெருவுக்கு பல பேருங்கிற மாதிரி எங்கே பார்த்தாலும் பரவி போயிடுச்சு ப்ரெஷர் மாத்திரம் இல்லாத வீடே இல்லைங்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி ப்ரெஷர் ஒரு நார்மலான வியாதி போயிடுச்சு இப்போ சீன மருத்துவம் என்ன சொல்கிறது பிளட் ப்ரெஷரை பற்றி பிளட் ப்ரெஷர் என்ன அப்படின்னு சீன மருத்துவம் என்ன சொல்கிறீங்க தத்துவத்தை பற்றி நம்ம விளக்கம் பேசும் இது சொல்லி முடிச்சுட்டா உங்களுக்கே தெரியும் பிளட் ப்ரெஷர் தேவையா தேவையில்லையா அப்படின்னு சீன மருத்துவம் சொல்லுது பிளட் ப்ரெஷர் ரத்த அழுத்தம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் தேவை அப்படின்னு உலகமே சொல்லுது பிளட் ப்ரெஷர் கெடுதல் உடம்புக்கு கெடுதல் வரும் நோய் வரும் அதனால் உயிருக்கு ஆபத்துன்னு சொல்லும்போது சீன மருத்துவம் எப்படி பிளட் ப்ரெஷர் எல்லாருக்கும் தேவை அவசியம் ஒன்றுன்னு சொல்லுது என்பதை பற்றி விரிவாக நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம உட்காந்துருக்கோம் உட்காந்துருக்கும்போது இதே தொட்டு பார்த்தா இதே நார்மலாக துடிக்கும் எடுத்து ஓடுறோம் ஓடிட்டு போய் தொட்டு பார்த்தா இது வேகமாக துடிக்கும் உட்காந்துட்டா நார்மலாகிடும் ஏன் எப்படி ஓடும்போது நமக்கு தேவையான ரத்த அழுத்தத்தை இதே வேகமாக கொடுக்கும்போது இதே வேகமாக துடிக்குது உட்காந்தோடனே நமக்கு தேவையில்லை அது நார்மலாகிடுது கோவப்படுறோம் கோவப்பட்டால் ரத்த வேகமாக துடி இதே திருப்பி வேகமாக இருக்குது கோவம் குறைஞ்சி அமைதியானால் இதே திருப்பி நார்மலாகிடுது அப்போ கோவப்படும்போது லிவருக்கு நம்ம ரத்த அழுத்தம் அதிகமாக போய் கோவம் அதிகப்படுறோம் கோவம் குறைஞ்சாக்கா ரத்த அழுத்தம் நார்மலாகிடுது லிவர்களுடைய இயக்கமும் நார்மலாகிடுது ப்ரெஷர் டைம் ஒரு குழந்தை பிறந்தாகணும் அந்த டயத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கர்ப்பஸ்திரிக்கு ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் குழந்தை பிறந்த உடனே பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ரெஷர் நார்மலாகிடும் இதெல்லாம் நமக்கு வெளில யதார்த்தமாக எல்லோரும் தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு எளிமையான ஒரு வில்லேஜ் ஸ்டைலில் கிராம ஸ்டைலில் ஒரு எல்லாருக்கும் புரிஞ்ச ஒரு அழகான உதாரணம் சரி இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை எதுவுமே இல்லை ஆனால் எனக்கு ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குது அப்போ என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது மாரி சிம்பிள் இது எதுவுமே இல்லை ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம உடம்புல உள்பக்கத்தில் உள்ள உறுப்புகள் நுரையீரல் பெருங்குடல் வயிறு மண்ணீரல் கல்லீரல் பித்தப்பை சிறுநீரகம் சிறுநீர் பை இது எப்போன்ற ஏதாவது உறுப்பில் எதுவோ அடுத்த பிரச்சனை இருக்கலாம் அந்த பிரச்சனையை சரி பண்ணால் தான் இந்த ரத்த வேகமாக அங்கே போயிட்டுருக்கு அந்த பிரச்சனை என்ன நம்ம தேடி கண்டுபிடிச்சி சரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நாடி மூலியமாவோ இப்படியே கண்டெடுத்து அந்த பிரச்சனை சரி பண்ணிட்டால் இந்த ரத்த அழுத்தம் நமக்கு நார்மலாகிடும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் ரத்த அழுத்தம் எதுக்கு போகுது எதனால் ரத்த அழுத்தம் வந்து காரணம் தெரியாமல் நமக்கு நல்லது செய்ய போகிற ரத்தத்தை மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டு அதை வேகத்தை குறைச்சிடுறோம் ஒன்று சொல்லப்போனால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு உதாரணமாக நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு நுரையீரல் பாதிச்சு அப்படின்னா நம்ம எல்லாேருக்கும் தெரியும் நுரையீரல் பாதிச்சு என்ன வரும் தளி சளி தும்மல் இருமல் ஆஸ்துமா ஃப்ரோசன் சோல்டுங்கிற கையை தூக்க முடியாத ஒரு நிலைமை தோல் வியாதிகள் இதெல்லாம் வரலாம் இப்போ இதெல்லாம் வரக்கூடாது என்ன செய்ய முடியும் அது நுரையீரல் எல்லாமே சரி பண்ணி ஆகணும் நுரையீரல் எப்படி சரி பண்ண முடியும் அப்போ தான் இதயம் அந்த நுரையீரலுக்கு தேவையான ரத்தத்தை சக்தியை அனுப்பி வைக்குது அந்த எனர்ஜி அங்கே போயிடுச்சு அப்படின்னா நுரையீரல் தன்னைத்தானே பலப்படுத்தி கொள்ளும் நுரையீரல் தன்னை பலப்படுத்தி கொள்ளும் போது அந்த நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட வியாதிகள் வராது இருந்தாலும் நல்லாகிவிடும் என்னென்ன வியாதி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இருமல் தும்மல் சளி ஆஸ்துமா ஃப்ரோசோ சொல்ல ஸ்கின் டிசீஸ் எல்லாம் டக்குன்னு அப்படி நல்லாகிடும் இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த நேரத்தில் ப்ரெஷர் செக் பண்ணி பார்த்தா ப்ரெஷர் அதிகமாக காட்டும் உடனே பயந்து போய் அதுக்கு தேவையான மாத்திரைகளாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும் டாக்டர் அட்வைஸ் பண்ணி எப்படியோ மருந்துகள் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மருந்துகள் என்ன செய்யுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம நுரையீரலுக்கு நல்லது செய்ய போன ரத்தத்தை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நுரையீரலுக்கு வியா நுரையீரல் வந்து பாதிக்கப்பட்டதுனால அது சரி பண்ண போன ரத்த அழுத்தத்தை இந்த மருந்துகள் வேகத்தை குறைச்சிடுது போகிற ரத்த ஓட்டத்தை தடை செஞ்சிடுது அப்போ என்ன ஆகும் நல்லது செய்ய போன ரத்தத்தை நான் ரத்த ஓட்டத்தை நம்ம என்ன செய்கிறோம் மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டு சுலவாக்கிடுறோம் இல்லை நிப்பாட்டிடுறோம் அப்போ என்ன ஆகும் ரத்த ஓட்டம் அங்கே நுரையீரலுக்கு போவா அதிகம் போகாது அப்போ நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் இன்னும் சொல்லப்போனால் நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்டதுங்கிற விஷயத்தை ஆஸ்பத் சீன மருத்துவ தத்துவப்படி லங்ஸ் இன்ஃபார்ம் டு பிரெயின் நுரையீரல் மூளைக்கு தக
அப்போது சிம்பிளாக அந்த ரத்த ஓட்டம் போய் அது சரி பண்ண நல்லாக்கிறது ரத்த ஓட்டம் போகுது அதை புரிஞ்சிக்காம நம்ம என்ன செய்கிறோம் ரத்த ஓட்டத்தை மருந்து மாதம் சாப்பிட்டு நிறுத்துகிறோம் நிறுத்தினா நுரையில் சம்மந்த வியாதிகளும் உருவாக ஆரம்பிச்சிடும் நுரையீரல் வியாதிகள் ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிச்சு அப்படின்னா அடுத்தது பாதிக்கப்படுறது பெருங்குடல் லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரி பெருங்குடல் பாதிக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா பெருங்குடல் சம்மந்தப்பட்ட வியாதிகள் வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக மீண்டும் இதே என்ன செய்யும் வேகமாக ரத்த ஓட்டத்தை பெருங்குடலுக்கு அனுப்பி வைக்கும் இப்போ இதயத்துக்கு ரெண்டு வேலையாக போச்சு ஏற்கனவே நுரையில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ பெருங்குடல் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ ரெண்டுக்கு ரத்த ஓட்டத்தை வேகமாக வேகமாக ரத்தத்தை அனுப்ப வேண்டிய கடமை நூறு கா இதயத்துக்கு உருவாயிடும் இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் கொஞ்சம் காலம் ஒரு மாதமோ ஒரு வருஷமோ ரெண்டு வருஷமோ இது ஒன்று ஒன்றா ஒவ்வொரு ஊருப்பாக பாதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நுரையில் பாதிச்சு அடுத்த பெருங்குடல் அடுத்த மண்ணீரல் அடுத்த வயிறு கல்லீரல் பித்தப்பின் ஒவ்வொரு ஊருப்பாக பாதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஒவ்வொரு ஊருப்பாக பாதிக்க ஆரம்பித்த உடனே இதே ரத்த அழுத்தம் வர வர கொஞ்சமாக அதிகமாகிட்டு போகும் அதிகமாக நம்ம என்ன செய்வோம் மீண்டும் யாரையும் நம்ம மருத்துவ சம்பவத்தை வேலை கன்சல்ட் பண்ணும்போது அவங்க என்ன செய்வாங்க ரத்த அழுத்தம் அதிகமாகிடுச்சு ஒரு மாத்திரை ரெண்டு மாத்திரை எடுத்துக்கங்க இல்லை அதிகமான மாத்திரை எடுத்துக்கன்னு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ என்ன ஆகும் நல்லா இருந்த இதயம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மருந்து மாதம் சாப்பிட்டு அதுவும் கேடாக ஆரம்பிக்குது அதே நேரத்தில் நல்ல திசை போன ரத்த ஓட்டத்தையும் நம்ம தடுத்துடுறோம் தடுத்ததுனால ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்டது ஒரு உறுப்பு பல உறுப்பாக மாறி இன்றைக்கி பல உறுப்புகள் பலகீனம் ஆகிடுது இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அவங்களுக்கு இப்போது நல்ல சிவ ரத்த ஓட்ட தடுத்துட்டோம் நல்லா அந்த இதயத்தை கேடாக்குறோம் ஏற்கனவே ஒரு உறுப்பு பாதிக்கப்பட்டது இன்றைக்கி பல உறுப்பு பாதிக்கப்பட்டு போயிடுச்சு இப்போ என்ன உடம்பில் ஏகப்பட்ட வியாதி புதிய வந்துட்டு இருக்கும் ஒரு மருந்து ஒரு நோயை குணப்படுத்தணும் அப்படின்னா ரத்த அழுத்தம் வந்த உடனே சாப்பிட்ட மருந்து மாத்திரைகள் ரத்த அழுத்த நலமாக்கி எல்லாத்தையும் குணப்படுத்தி இருக்கணும் ஆனால் இப்போ என்ன நடக்குது ரத்த அழுத்தம் வந்தோன்னு நான் சாப்பிட தொடங்கி மருந்து மாத்திரைகளால் நோய் அதிகமாகிட்டே போயிட்டுருக்கு அப்போ இதெல்லாம் என்ன செய்யுது நமக்கு அவசியமான ரத்த ஓட்டத்தை தேவையில்லாத மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டு நம்ம தடுத்ததுனால இன்றைக்கி ஏகப்பட்ட வியாதி சொந்த காரணம் மாறி இருப்போம் அதனால தான் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் ஒவ்வொரு தெரிந்தவர்களும் பழக்கமானவர்களும் மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டு கேட்டிங்கன்னா ஆரம்பத்தில் என்ன வியாதி இருந்துச்சு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றோ ஒன்றோ ரெண்டோ சொல்லுவாங்க பல வருஷம் கழித்து மருந்து மாதம் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கீங்க இப்போ என்ன அவங்க நிலைமைன்னு கேட்டால் ரத்த அழுத்தம் நல்லா போல் ஏகப்பட்ட வியாதிக்கு உடம்பு சொந்தமாகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இதில் என்ன தெரியுது சீன மாதம் என்ன சொல்லுது ரத்த அழுத்தம் ஒவ்வொரு மனசுக்கு தேவையான ஒன்று ஏதோ லட்சத்தில் ஒன்று கோடியில் ஒன்று ஏதோ உண்மையிலே இதையும் பாதிக்கப்பட்டு வேறு பிரச்சனை வந்தால் அது டிஃப்ரெண்ட் ஏதோ விபத்துலையும் எதிர்ப்பு பாதிக்கப்பட்டு வந்தால் அது டிஃப்ரெண்ட் மற்றபடி யதார்த்தத்தில் வர ரத்த அழுத்தம் எல்லாம் மனிதனுக்கு நன்மையே நன்மை செய்ய ரத்த அழுத்தம் வருது நன்மை செய்ய வந்த ரத்த அழுத்தத்தை நோயின்னு நினச்சிக்கிட்டு மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டு நம்ம தடுத்தனால தான் இன்றைக்கி ஏகப்பட்ட பேர் நோய் நோயாலே மாறிட்டு இருக்கும் என்றைக்கா மருந்து பர்ஸ்பர்ஸ் மாத்திரை சாப்பிட்டோம் யாரும் நிப்பாட்டி பார்த்துருக்கீங்களா ரொம்ப அபூர்வம் ஒரு தடவை மருந்து மாத்திரை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டா அவங்களோட மரணம் வரைக்கும் வாழ்நாள் முழுவதும் சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கிற நிலைமை உருவாகுது காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆரம்பத்தை சொன்னது மாதிரி உடம்பு உள்பக்கமாக வியாதி அதிகமாகிட்டு போகிறதுனால இதே மாத்திரையும் விட முடியாது அதையும் சரி பண்ண முடியாது அப்படி நடைப்பிணமாக கடைசியில் வாழ வச்சுருவாங்க சாதாரண நல்ல செய்ய வந்த ப்ரஸ் ப்ளட் ப்ரெஷரை நோயாக்கி அது ஹை ப்ளட் ப்ரெஷர் வரையும் கொண்டு போய் ஒன்று அதிக மருந்து மாதிரி கொடுத்து அவர் நிரந்தர நோயாளியாக்கி கடைசி நடைப்பிணமாக்கி ஒன்றுக்கும் உதவாத அளவுக்கு ஆக்கிறதுக்கு தான் நம்ம செய்கிற வேலை அப்போது ப்ளட் ப்ரெஷர் வந்துச்சுன்னு ஒருத்தருக்கு அப்படின்னா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் உடம்புல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ஏதோ ஒரு உறுப்பில் ஒரு கோளாறு இருக்குது அது சரி பண்ணால் தான் இந்த ரத்த அழுத்தம் போகுது அப்படி செஞ்சு நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எந்த உறுப்பு தெரிஞ்சு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்து அதுக்கு தேவையான சில சப்போர்ட் கொடுக்கலாம் இல்லை ஓய்வு எடுக்கலாம் ஏதோ ஒரு முறையில் நம்ம சரி பண்ணிட்டோம்னா நிரந்தரமாக அந்த நோய் நல்லாயிடும் ப்ரெஷர் நார்மலாகிடும் அதை விட்டு விட்டு நம்ம தேவையில்லாமல் மருந்துகள் மாத்திரைகள் தேவையெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு ரத்த அழுத்தத்தை தடை பண்ணோம்னா தேவையெல்லாம் இதயத்தோடு விளாண்டோம் என்றால் நாம் நிரந்தர நோயாளியாகி நிரந்தர நோயாளியாகி நிரந்தர மருந்து மாதம் சாப்பிட்டு வாழ்நாள் முச்சிடும் இதுக்கு அடிமையாகி கடைசியில் வாழ்க்கை இழக்க வேண்டியதாக உருவாகும் அப்போது சீன மருத்துவம் தெளிவாக அழகாக சொல்லுது ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் ப்ளட் ப்ரெஷர் ரத்த அழுத்தம் தேவையே அவசியமானது ஒன்று அப்படின்னு அடுத்த தினம் சொல்லுது அதே அடிப்படையில் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறதுனால தான் இன்றைக்கி சீனாவிலையும் சரி அது சம்மந்தப்பட்ட மருத்துவம் எடுத்துக்கொள்ளும் சரி நீ 
காப்பாற்றலாம் நோயிலேருந்து அவங்க விடுபட்டு நிம்மதியாக சந்தோஷமாக அவங்க வாழலாம் அதை விட்டுட்டு நம்ம மருந்து மாத்திரை எடுத்து ரத்த இடத்த நிற்பாட்டை சரி பண்ண போகிற நினச்சிக்கிட்டு மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா இருக்கிற இதையும் வீணாக போயிடும் நல்லா இருக்க இதே வீணாக போகிறதுனால அதனால் அதனால் ரத்த அழுத்தம் போகாத மற்ற உறுப்புகளும் வீணாக போய் அது சம்மந்த வியாதியெல்லாம் நம்மளை சூழ்ந்துடும் அதனால தான் ரத்த அழுத்தம் மாதிரி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரத்த அழுத்த மாத்திரை சாப்பிட்டவங்களுக்கு கேட்டிங்கன்னா ஆரம்பத்தில் ஏதோ ஒரு வியாதிக்காக போயிருப்பாங்க இப்போ அடுத்து பல வருஷம் சில வருஷம் கழிச்சு இப்போ என்னென்ன வியாதி கேட்டாக்கா மூட்டு வலிக்குதுமாங்க தலை வலிக்குதுமாங்க வயிறு வேதனையாக இருக்குமாங்க வயிறு வலி இருக்கிறவங்க சாப்பிட முடியாமாங்க அதை வந்து தலைவலிமாங்க இன்னும் இது ஏகப்பட்ட நோய்கள் அடிக்கிட்டே போயிட்டுருப்பாங்க அப்போது ஒரு நோயை சரி பண்ண சரி பண்ணுவதற்காக நம்பி நம்ம எடுத்துக்கொண்ட ஒரு மருந்து நோயை சரி பண்ணவும் இல்லை நோய் அதிகப்படுத்தியே போயிட்டுருக்குன்னா அது சரியான வழியா இல்லை கெடுதல் அதனால தான் சீன மருத்துவம் சொல்லுது ரத்த அழுத்தம் பிளட் ப்ரெஷர் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அவசியமானது ஒன்று நம்ம ரத்த அழுத்தம் வந்துச்சு அப்படின்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எங்கே பிரச்சனை என்பதை கண்டறிந்து சிறப்பாக செயல்பட்டுவோமானால் நிச்சயமாக நாம் அதை பயன்படுத்தி கொண்டு நிச்சயமாக நோயிலிருந்து நிரந்தரமாக விடுபடலாம் வரப்போகிற நோயிலிருந்து நம்மளை காப்பாற்றி கொள்ளலாம் ரத்த அழுத்தம் ஒரு அவசியம் ரத்த அழுத்தம் நமக்கு பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய பொக்கிசம் தேங்க்யூ வெரி மச் மீண்டும் ஒரு அழகான நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் மானியத்தமான நிகழ்ச்சியில் சந